வணக்கம் வெல்கம் பேக் தன்னம்பிக்கையும் கணிதமும் இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த வீடியோவில் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்டு டவுட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் Now, exercise 1.3, 15th question. The question is a little bit of a question. That's why I can't tell you about the board. Okay, wow. So, sir, I'm just reading the book. You can read the book. So, the explanation is clear. It's very clear. It's very easy. Okay, wow. Question number 15. The total cost of air fare on given route is comprised of the base cost C and fuel surcharge yes in rupees or flight la or route la travel pandradhukku cost of air fare and fuel service idu rendaiye seethu dhaan total cost enna seiranga nadna fees ah vasul pandranga okay va both C and S the functions of mileage அது ரெண்டுமே எதில் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி கேட்டால் மைலேஜில் ஃபா கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சி ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சி ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் எஸ் ஆஃப் எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம் டிடர்மைன் தி ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் டிக்கெட் இன் டேம்ஸ் இன் மைலேஜ் ஆஃப் த மைலேஜ் Find the air fare flying 1600 miles. 1600 miles travel panna, yavalavu selava ahum. Total cost kandu uđi ngayya, adhat thang. Mothadhu ennen ngayin 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 ngayin, Or flight le travel panna ngayin ngayin ngayin, Yavalavu dhuradhu ngayin travel panna ngayin 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 ஃபியூல் சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம் மைல்ஸில் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறது ஸோ நமக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் அதான் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் அப்புறம் என்ன த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த டிக்கெட் சி ஆஃப் எம் ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் எம் தஃபோர் அதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி யார் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸுங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மைலேஜ் எவ்வளோன்னு நம்ம சப்ஷன் பண்ணுறோம் இது ஆக்சுவலாக எஃப் ஆஃப் எம்முன்னு போடலாம் எஃப் ஆஃப் எம் ஏன்னா இது மைலேஜை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சரி எவ்வளோ மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க தேஃபோர் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் எம்முக்கு பதில் நான் என்ன போகிறேன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீயவும் சிக்ஸ்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ சேர்த்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ கட் பண்ணுற நேரம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட்னு வரும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எவ்வளோனு கேட்டினா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபார் flying 1600 miles is rupees 738 very easy problem rendu function ah add pannittu edha substitute pannanum nu kettingina 1600 ah substitute pannanum idhila nam therinjikka vendi one e one da rendu functions ah nam enna seiyalam nu kettingira add pannalam that's all very easy next Now, exercise 1.3, 16th sum. Same. Last sum, how do you do it? Same. Question is not a lengthy question. So, sir, just read it. I will read it. A sales person whose annual earning can be represented by the function a of x is equal to 30,000 plus 0.04x. One of the sales person who is ஆனுவல் இன்கம்மை ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஏ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வேர் எக்ஸ் இஸ் த ருபீஸ் வேல்யூ ஆஃப் த மேர்ச்சண்டைஸ் ஹி செல்ஸ் ஹிஸ் சன் இஸ் ஆல்சோ செல்ஸ் அண்டு ஹிஸ் ஏர்னிங் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் த ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரியே அவருடைய மகனுடைய ஆனுவல் இன்கம் 
அதையும் ஃபங்க்ஷனில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் ஏ பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டால் ஏ பிளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டால் ரெண்டு பேருடைய இன்கமையும் ஆட் பண்ணோம் டோட்டலி ஃபைனல் ஃபேமிலி இன்கம் மொத்தத்துக்கு ஃபேமிலியோட இன்கம் எவ்வளவு ஸோ ருபீஸ் ஒர்த்து வந்து எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் க்ரோர் ஒன் க்ரோர் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அதாவது ஒன்றரை கோடி அவங்களுடைய வேல்யூ அப்படின்னா எவ்வளோ மாற்றில் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன சிம்பிள் வேறு ஒன்றுமே சார் செய்யலை ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கேன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை எழுதியிருக்கேன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸுன்னு டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ஆட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எக்ஸ் ஸோ எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றரை கோடின்னு போட்டிருக்காங்க தர்ஃபோ த எஃப் ஆஃப் ஒன்றரை கோடி சப்ஸ்டூட் பண்ணி பார்க்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு ஒன்றரை கோடி இது ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுற நேரம் நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னு போட்டிங்கன்னா எவ்வளவு வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் எத்தனை ஜீரோ சேப்பிங்னு கேட்டால் சிக்ஸ் ஜீரோ சேப்பிங்க டூ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்படினா ரெண்டு ஜீரோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடியது எத்தனை இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்கும் த ஃபோர் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் குரோர் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் ஆமாம் இது தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர் ஃபோர் ஃபோர்டீன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மட்டும் கரெக்டாக செஞ்சால் போதும் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் நவ் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் சேம் கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கு த ஓனர் ஆஃப் எ ஸ்மால் ரெஸ்டாரண்ட் கேன் ப்ரிப்பேர் எ பர்டிகுலர் மீல் அட் எ காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதனுடைய காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் he estimates that if menu price of meal is x rupees sales pandrathukku evlo vakkanga nu ketna x rupees nu vakkanga appo evlo unaalu vikkalam 100 rupees ku mela da vipanga appo enna adha define panikira selling price x appo cost price ngiradhu thayarikkiradhukku selling price ngiradhu evlo nu kettingna vikkiradhukku then the number of customer who will be, will be order the meal at the price the evening is given the function varakudiya number of customers enna define pandranga nu kettingana 200 minus x so enna sir idhe function la x la kondu vandiranga sir adha vache define pandranga varakudiya number of customers edha vache define pandranga na and x vache define pandranga 200 minus x x plus is the revenue total cost mottadhukku evlo varumana varudhu and profit on this meal the functions of x apna profit evlo kedaik motta varumanam profit kedaiyadu evlo varumanam varudhu nu paakona adukapra adula profit paakona apna na modala sar enna seiren kettinga nu chukonga cost price adu 100 rupees kuduttaanga varakudiya number of customers 200 minus x aduvum kuduttaanga selling price evlo aduvum kuduttaanga x அப்படினா சார் மொத எடுத்தோன்னே எழுதுறேன் ரெவன்யூ டோட்டல் காஸ்ட் மொத்த வருமானம் எவ்வளவு மொத்த வருமானம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரேட் அதான் எக்ஸ் எத்தனை கஸ்டமர் வராங்க டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இதுதான் என்னுடைய டோட்டல் இன்கம் நான் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்னு வச்சு சேல்ஸ் பண்ணுறேன் வரக்கூடிய கஸ்டமர் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரடையும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ண அதான் என்னுடைய இன்கம் அதை தான் இங்கே எனக்குள்ள சார் எனக்கு ரொம்ப சும்மா சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் என்டி எக்ஸ் இது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸு இது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மீல் தயாரிக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்புறம் எவ்வளோ மீல்ஸ் வந்து எவ்வளவு செலவழிச்சிருப்பாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எத்தனை வேறு அதான் என்னென்னு கேட்டால் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ என்னென்னு கேட்டால் நூறுரூவா ஆகுது ஒரு பத்து கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்கன்னா எவ்வளோ எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு
மீல் அப்படி என்ன ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது எக்ஸ்பென்சஸ் இது ஒரு மீல் தயாரிக்கிறதுக்கு இத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அப்படி எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் எண்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரி இது எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இது வரக்கூடிய இன்கம்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ரெவன்யூ டோட்டலாக வந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சால் போதுன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் போதும் என்ன ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா செலவழிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வந்திருக்கு அப்புறம் எனக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கே எனக்குள்ள எழுதியிருக்கேன் ரெவன்யூவில் இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன செய்யுங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரெவன்யூ எவ்வளோன்னு எழுதி வச்சுருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இது ரெவன்யூ இது எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் இந்த ரெண்டில் என்னது காமன் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் காமன் அப்போ நம்ம மிச்சம் இருக்கிறது இதில் உள்ள எக்ஸ் இதில் உள்ள ஹண்ட்ரட் தர் ஃபோர் த ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் எண்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோவில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்